ছেলে কি বলছে বাপ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি তোমাকে জবাই করছি ফঞ্জুর মাজা তারা বলো তোমার মন্তব্য কি বক্তব্য কি আল্লাহ আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আপনি সেটা প্রতিপালন করুন ইনশাল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন ফলাম্মা আসলামা হতাল্লাহরিল জবিন আর যখন বাপ মা উভয় বাপ বেটা উভয় একমত হয়ে গেল আত্মসম্পন্ন করল আল্লাহর হুকুমের কাছে বাতাল্লাহরিল জবিন এবং ছেলেকে বাপ উপর করে ফেললেন ইব্রাহিম তখন আমরা ডাক দিলাম হে ইব্রাহিম কাদ্দাক্তর উইয়া ইন্না কাদা আলি কেন জিল মুসেন তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ আমরা এমনি করে সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি হালিদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি ইন ওসলাম আলা রসুল রসুল্লাহ আশরফ লম্বিয়া মুরসালিন ওয়ালা আলহি ওয়াসাহাবি আজমাইন এমন তাবি আহমে হিসান উদ্দিন ভাইরাসের হামলার কারণে সরকারের নির্দেশে মসজিদে সালাত আদায় করার বিধান হয়েছে এই বিধান আমরা আদৌ সমর্থন করি না পছন্দও করি না আমাদের যে ময়দান আছে ওখানে বললে আরও মানুষ সুন্দর করে বসতে পারত মসজিদে আটকানো অন্যরকম পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে যে তো মুসলমানরা বাইরে কোনো জমায়েত না করে হ্যাঁ সাহেব বাজার পুরা জমায়েত হোক হাঁটা যায় না গরু হাঁটা ঢোকা যায় না মার্কেটে সমস্যা নাই যত সমস্যা মসজিদে মসজিদের উপরে এই ধরনের বাধ্যবাধকতা শুরু করলে আল্লাহর পক্ষ থেকেও বাধ্যবাধকতা ইনশাল্লাহ আপনাদের উপরেও আসবে মসজিদের উপরে কোনো হামলা করবেন না নেতাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি খবরদার ভাইরাস আপনি আর নেই ভাইরাস আপনিও দূর করতে পারবেন না আল্লাহর ইচ্ছা ভাইরাস এসেছে আল্লাহর ইচ্ছা ভাইরাস যাবে কোনো ব্যাটার ক্ষমতা নেই এটাকে ঠেকানোর যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করে অতএব সাবধান হন আল্লাহর বিধানের উপরে কোন হামলা করবেন না যদি শুধুমাত্র মাস্ক থাকে এটুকুই যথেষ্ট দূরত্বের কোনো প্রয়োজনই নাই এখন গবেষণা দিন দিন চেঞ্জ হচ্ছে গবেষণার কোনো হিসাব নিকাশ নাই এখন আবার বলছে আসবার বাতাসে ঘরে ও মাস্ক পরেও লাভ হবে না গবেষণা তো চলতি আছে বাংলাদেশে পাঁচশো নব্বই বার নাকি ভাইরাসের চরিত্র পাল্টাইছে ডাক্তার কোন দিকে যাবে অত এইসব ঝামেলা ঢুকেন না অন্তত বছরে দুটো ঈদের দিন ভালোভাবে পড়ার সুযোগ দিন জুমার সালাদটা পড়তে দেন ছোট ছোট মসজিদ ঘরে ঘরে হয়েছে পাশাপাশি সব মসজিদ সব জায়গায় ঈদ হচ্ছে এখন একে ঈদ কি মসজিদ যাওয়ার জিনিস নাকি মসজিদ নববীর থেকে মাত্র পাঁচশো গজ দূরে ছিল আল্লাহ রসুল জন ঈদ ঈদগাহ মাত্র পাঁচশো গজ উনি মসজিদ সালাদ আদায় করার নেই অথচ ওই মসজিদে সালাদ আদায় করলে এক হাজার গুণ নাকি বেশি পাওয়া যেত অথচ তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে পাঁচশো গজ দূরে যে ময়দানে সালাদ আদায় করেছেন ঈদের সালাদ ময়দানের জন্য নির্দিষ্ট ঈদের সালাদ মসজিদের জন্য নয় আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার কোনো প্রশ্নই উঠত না কিন্তু তবু যেহেতু সরকার করেছে আমরা মেনে নিচ্ছি এই পর্যন্ত দায় দায়িত্ব সরকার উপরে যাবে আমাদের উপরে নয় আল্লাহ পাক বলছেন ইন কাল কাউসার হে মোহাম্মদ আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি ফসল্লিলে রব্বি কেওয়ান হার অতঃপর তুমি সালাদ আদায় করো এবং কোরবানি করো ইন্ন শি এক হুয়াল আবতার নিশ্চিত তোমার শত্রুরাই হলো লেস কাটা আয়াতি নাজিল হয়েছে মক্কায় মক্কায় কি আল্লাহ রসুল কোরবানি করেছিলেন বলুন তো কি আপনারা দেখি করেছিলেন এটু বলতে পারেন না মক্কায় কোরবানির বিধানই তো নাজিল হয়নি কোরবানির বিধান চালু হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়িতে হিজরত করার মদিনায় গিয়ে হিজরত করার এক বছর পরে বদর যুদ্ধের পরে কিন্তু মক্কাতেই বলা হচ্ছে ফাসল্লি রব্বেকে অনহার সালাদ আদা করো এবং কোরবানি করো কিন্তু বাস্তবিক কোরবানি হয়েছে পরে গিয়ে প্রথমে ফাসল্লে সালাদ আদায় করো এরপরে অনহার কোরবানি করো বিধানটা এই আজকে সকাল চারটে পঁচিশ মিনিটে জনকে এমপি সাহেব ফোন করেছেন আমাকে ঢাকা থেকে 
যে আমার কোরবান যে গ্রামে হবে সাড়ে আটটার সময় আমার সালাত এখানে হবে আরও পরে এখন সালাত আগে না কোরবানি আগে সমস্যা না কি করব মানে আপনি যদি বাঁচতে চান তাড়াতাড়ি এখানে একটা খাসি টাকি জবাই করেন দেন এখানে বাড়িটা যা হয় হোক আপনি এখানে সালাত পড়ে কোরবানি করেন তো এখন ঈদের দিন ভোর পেলে আমি কোথায় খাসি কিনবো এখন তো আর এক সমস্যা হলে এই সমস্যা আগে চিন্তা করেন নি কেন কোনো মতেই আগে কোরবানি পরে সালাত হবে না আগে সালাত পরে কোরবানি এটাই ফাইনাল মানে এরকম ডাইরেক্ট কথা কোনো আলম তো বাংলাদেশে বলে না সব আপোষ মুখী না ওই বাপরে বাপ এমপি সাহেব বলছে ঠিক আছে আপনার একটা হতেও পারে হতেও পারে একতলা বাসে তো একতলা বাসে কোনো বুদ্ধি না পালি বলে গেছে মতভেদ আসে অতএব হতে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক এই তো রাজনৈতিক পরিভাষা না সরাসরি বলে দিয়েছি চলবে না আপনাকে অবশ্যই আগে সালাদ করতে হবে পরে কোরবানি করতে হবে আল্লাহ জানে কি করলেন আল্লাহ বলছেন ফসল রব্বিকে ওর হার আগে সালাদ আদায় করো পরে কোরবানি করো খালাস কোরবানি কেন করবেন আল্লাহর বিধান মক্কার লোকেরা কোরবানি করে কোরবানি তো আল্লাহর ওয়াস্তে করতো না ওরা মূর্তির ওয়াস্তে করতো মূর্তিকে খুশি করলে আল্লাহ খুশি হবে অর্থাৎ ওসিলাকে খুশি করলে আল্লাহ খুশি হবে আল্লাহ ডাইরেক্ট তো কথা শোনে না আল্লাহ ওসিলার মাধ্যমে কথা শোনে যেরকম আদালতে গেলে উকিল লাগে আল্লাহ কাছে যেতে গেলে ওরকম হুজুর লাগে তো এখন ওরা কোরবানি করে কিছু গোস্ট মূর্তির মাথায় রাখতো রক্ত মাখাতো কাবা ঘরে গিয়ে রক্ত বুলাতো এসব করতো মুসলমানরা যখন এটা করতে চাইল তখন এটা না জিলে না লাইনা আল্লাহ লুহু মুহা ওলা দিমা ওহা কোরবানি গোস্ত এবং রক্ত কিছু আল্লাহ কাছে পৌঁছে না ওলা কি এনা আলু তাকোয়া মিনকুম বরং পৌঁছে তোমাদের হৃদয়ের তাকোয়া আল্লাহ ভীতি তোমাদের জন্য এই শক্তিশালী পশুগুলোকে অনুগত করে দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা আল্লাহর নামে তকবির পাঠ করতে পারো এই জন্য যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন মূর্তির নামে এতদিন যে কোরবানি করেছ সেটার বদলে যখন আল্লাহর নামে কোরবানি করতে পারছ যে হেদায়ত যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন এই জন্য তোমরা তকবির ধ্বনি করো বলে আমার সাথে আকবর 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 কবির আল্লাহর হুকুম দিলেন আমরা তকবির পড়লাম এটি হল ইসলাম যেমনি হুকুম তেমনি পালন কেন তকবির পড়লাম আল্লাহ পাক আমাদের হেদায়ত দান করেছেন আমরা শিরিক থেকে মুক্ত হতে পেরেছি শিরিক মুক্তির আনন্দই হচ্ছে ঈদুল আজহার আনন্দ হে বাংলার মানুষ তোমরা কি শিরিক মুক্ত হতে পেরেছ রাজশাহী মানুষ পারেনি সামগ্রিক মাজার কারা বানিয়েছে বিড়লদার মাজার কারা বানিয়েছে রাষ্ট্রের লোক বানায়নি ওখানে যে হুমড়ি খেয়ে পড়ো কেন বউয়ের বাচ্চা হচ্ছে না ওখানে যে মান্নত অসুখ হলে ওখানে দৌড় হো আল্লাহ মরে গেছে সেদিনে সেই ফেলে আসা মূর্তি পূজা এদিন নতুন রূপে কবর পূজায় রূপ নিয়েছে সেদিন রেখে আসা প্রতিকৃতি পূজা আজকে ছবি পূজার রূপ নিয়েছে ধর্ম নেতারা কবরে যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা তাদের নেতাদের কবরে বা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা পালন করছেন আর আর্মিরা যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে তাদের সেই শিক্ষা অনিক বান শিক্ষা চিরন্তনের সামনে আগুনের সামনে আপনার ঘরের আগুন নিভে যায় কিন্তু ওই ক্যান্টনমেন্টের আগুন নিভে না তার ধারণা এই আগুন যতদিন অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ততদিন অব্যাহত থাকবে কি মারাত্মক সে কী চিন্তা চিন্তা করতে পারেন যে দেশের প্রধান সেনাপতি আগুনের সামনে সম্মান প্রদর্শন করে সে দেশের প্রধান সেনাপতির উপরে আল্লাহর রহমতকে নাজিল হতে পারে প্রশ্নই ওঠে না আমি একদিন বলে নাই দুই লক্ষাধিক সৈন্য একদিকে আর মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য একদিকে মাত্র বারোজন মুসলিম সৈন্যের বিনিময়ে সেদিন সমস্ত সিরিয়া বিজয় হয়ে গেছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয় আজকের মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য 
সেদিন এসে মুতার যুদ্ধের ফলাফল বলিনি একদিন খতবাতে কে কি জন্য সে ইমানি এবং তা কোয়ার কারণে তৌহিদ মানুষকে সৎসাহসী করে তৌহিদ মানুষের উন্নত মস্ত কোথাও নত করা শিখায় না তৌহিদ শুধুমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত করতে শিখায় যে মানুষ আল্লাহর সামনে মাথা নত করে বিশ্ব তার অবনত হয় যে মানুষ বান্দার সামনে মাথা নত হয় বিশ্ব তার উপরে চেপে বসে হে বাংলার নেতারা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর সামনে নত হও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সামনে দুনিয়া সব নত হবে আমরা এখানে সালাত আদায় করছি মসজিদে বেরিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় মাথা নত করছি এটা হবে না এই যে হেদায়ত আমরা পেয়েছি এই হেদায়তের কারণেই আমরা ঈদ উল আজহার কোরবানি করছি অবশ্যই মোহসেনিন তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য সৎকর্মশীল বান্দার জন্যই সুসংবাদ দুষ্কর্মশীল বান্দার জন্য সুসংবাদ নয় পজিটিভ করোনাকে নেগেটিভ বানিয়ে যে সমস্ত লোকেরা কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে মুসলমান তারা তো আজকে ঈদ পড়বে ওরা কি জান্নাতের সুসংবাদ পাবে রাজশাহী একদিন ভালো ছিল আজকে সকালে শুনলাম রাজশাহী ডাক্তাররাও নাকি এই চুরি তোরা কারবারি শুরু করছে তো মর্মান্তিক খবর পজিটিভ কে নেগেটিভ বানানোর মতো দুর্নীতি হতে পারে রিলিফ চুরি করে যারা খায় বন্যাটদের রুজি খেয়ে ফেলে ওরা কি মানুষ রিলিফ চোর ঔষধ চোর নেগেটিভ পজিটিভ এসব চোরাগুলোদের জন্য জান্নাতের বাসারাত নয় আল্লাহ বলছেন অবশ্যই ইলম হুসেনিন অবশ্যই ইল ফাঁসাকিন নয় যারা সৎকর্মশীল বান্দা তাদের জন্যই জান্নাতে সুসংবাদ ফাঁসেক পাপাচারী দুষ্কর্মীদের জন্য জান্নাতে সুসংবাদ নয় অতএব তবা করাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় জরুরি আস্তাফরুল্লাহ আল্লাহ বলেন তো আস্তাফরুল্লাহ আল্লাহি ইলাহুয়াল কয়ুম আতুবু এলাই হে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যিনি চিরঞ্জীব ও সব কিছুর ধারক ও আমি তার নিকটে তবা করছি আল্লাহ রসুল দৈনিক একশো বার কিন্তু তবা পড়তেন আমাদের তবা করা উচিত কোরবানি গোষ্ঠ তাহলে কী করবেন ফকলু মিনহা ওয়াতিমুরকান ইয়াওয়াল মোহতাররা তোমরা খাও এবং যারা চায় না তাদেরকে দাও এবং যারা চায় তাদেরকেও দাও ইবন আব্বাস বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাম কোরবানি গোষ্ তিন ভাগে ভাগ করতেন নিজের পরিবারের জন্য এক ভাগ রাখতেন যারা প্রতিবেশী অভাবী যারা কোরবানি করতে পারেনি তাদেরকে এক ভাগ হাদিয়া দিতেন হাদিয়া মনে রেখেন তারা আমার ভাই হয়তো কোনো কারণবাসে করতে পারেনি এটা তারা মিসকিন ফকির মনে করে দিয়ে না তাদেরকে ভাই হিসাবে হাদিয়া দেবেন উপঢৌ করে দেবেন এরপরও তারা সায়েল আসে তাদেরকেও দাও আমর আবদুল্লাহ আবনা আমর আবুল আস তার গোলামকে বলছেন ফবদা বেজার কে লেহুদি এই তোমার প্রতিবেশী একটা ইহুদি আছে না ওকে দিয়ে শুরু করো তাদের বোঝা গেল অমুসলিমদেরকেও কিছু দেওয়া যায় কারণ এটা জাকাত নয় যে শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই দিতে হবে তিনি বলছেন আমরা আগের বছর কোরবানি করলাম তিন দিনের পরে সবগুলো আল্লাহ রসুল দিয়ে দিতে বললেন যে কারো বাড়ি যেন কোনো গোষ্ঠ না থাকে সব মানুষের মধ্যে দিয়ে দাও পরের বছর বললেন তোমরা এখন জমা রাখতে পারো কারণ গত বছর আমি নিষেধ করেছিলাম এই জন্য যে মানুষের মধ্যে অভাব ছিল তখন তোমরা যারা কোরবানি করেছ তারা গোষ্ঠ তিন দিন পরে আর খেতে পারবো না সব মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দাও এবারে মানুষের অবস্থা ভালো অথবা তোমরা এখন রেখে দিতে পারো আচ্ছা ভাই এবারে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে অবস্থা কি ভালো না খারাপ ডুবে মরছে না সব এই জন্য আমি জুমাতেও গত কালকে বলেছি আপনারা দয়া করে কোরবানির জন্য বেশি বেশি সাহায্য পাঠান আমরা আমাদের ভাইদের কাছে কোরবানি দিতে না পারলে নিজে কোরবানি করে খাওয়া যাবে বলেন তো যার মধ্যে মানবতা আছে বাড়ি যে যে কোরবানি গোস্ত খাবেন মনে পড়বে না টিভি তো ডেলি দেখছেন কীভাবে মানুষ মরতেছে না খেয়ে তাতে খাওয়াই জুটছে না কোরবানিতে মাথা উঠে গা এই দৃশ্য যারা একবার দেখছেন তাদের হৃদয়ের মধ্যে মানবতাকে উত্থান ঘটবে না হ্যাঁ আমরা যারা তাদের জন্য টাকা পাঠিয়েছি আমাদের মনে স্বস্তি আছে আমরা কোরবানি গোষ্ঠ খেলেও খেতে পারবো এরপরও যারা এখনও টাকা দেননি 
পাঠান বাংলার এই দুর্গত মানুষের দিকে একবার তাকান মানুষের প্রতি মানুষের দ্বারা স্নেহ মায়া এবং মমতা ভালোবাসা নাই সে কেমন মানুষ ভাই অতএব এই হাদিসটা মনে রাখেন দয়ার নবী কি বললেন আগের বছর তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমরা তিন দিনের পরে বিতরণ করে দাও কেন ফাইন ফাইন না কান আলী ন্যাস জেহাদুল তখন মানুষের মধ্যে কষ্ট ছিল অভাব ছিল আজকের বাংলার মানুষের উপরে বন্যার কষ্ট বন্যা এবং ঈদুল আজ একই সঙ্গে এসে গেছে এই অবস্থায় আমাদের জন্য যে কত কষ্টদায়ক হচ্ছে বিষয়টা এই সঙ্গে করোনা কাছে মানুষ যেতে পারছে না তবুও এটা আমাদের সৌভাগ্য আল্লাহবাগ আমাদের মাধ্যমে একটি সংগঠন পরিচালনা করাচ্ছেন তারা ডেডিকেটেড আল্লাহর বস্তে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত তারা মানুষের কাছে কাছে যাচ্ছে এবং সেখানে তাদের খাদ্য পানীয় পৌঁছে দিচ্ছে এবং অর্থ বিতরণ করছে শুধু চাউল দিলে তো হবে না সরকার দশটা চাউল দিচ্ছে চাল কিলো মানুষ চিবাবে নাকি ছাগলেও চাউল চিবেই খায় মানুষকে চাউল চিবেই খায় লিখছে পত্রিকায় তো আমাকে তো চাউল দিয়ে কী করব আসি মাসার উপরে বসি নামতেও পারি না নিমিত পানি নামতেও পারি না বাজার যেতেও পারি না আমরা চাল নিয়ে কী করব বলতে সে বক্তব্য পত্রিকা আসতেছে আমাদের ছেলেরা নৌকা নিয়ে তাদের কাছে যাবে ইনশাল্লাহ নিজেরা কোরবান করে রান্না করে খাওয়া রেডি করে তাদের কাছে দিয়ে আসবে এটা কি মনে ভালো লাগবে না আমরা নির্দেশ দিয়েছি এটা আল্লাহ পাকের মেহরবানে কিছু অনুগত ভাই আমাদের সঙ্গে তৈরি হয়েছে তাই ইব্রাহিমি নেতৃত্ব বা ইসমাইলি আনুগত্য যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে না আসবে ততক্ষণ দেশের পরিবর্তন আসবে না আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে আমরা এমন কিছু মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করেছি আল্লাপা কিছুটা হলেও সফলতা দান করেছেন যে জন্য আজকে এখান থেকে নির্দেশ দিতে পারছি যে জন্য তারা সেখানে কাজ করে শুধু কক্সবাজারে কাজ হচ্ছে শুধু সেন্ট মার্টিনে কাজ হচ্ছে শুধু কুড়িগ্রামে ইসলামপুর থানাতে জামালপুরে সারিয়াকান্তি বগুড়াতে সারা দেশে কাজ চলছে এটা শুধু আমরা স্যার নির্দেশ দিচ্ছি মাত্র আর আপনারা কেবল এখানে জমা করছেন যাচ্ছেন না তো কেউ এই যে সুযোগটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন এই সুযোগটা কাজে লাগান অসিলা পূজা শিরকের বিরুদ্ধে জেহাল ছিল ইব্রাহিমের ত্যাগে আল্লাহ পাক এত কেন খুশি হলেন আর ইব্রাহিমের নামে করণে একটা সুরাবা কেন নাজিল করলেন আর ইব্রাহিমকে নিয়েই এত কিছু কেন কারণ নাই যদি আপনার বছরে একদিনও তার সম্পর্কে না জানেন তো ইব্রাহিম তো আস্তে আস্তে ইতিহাস তো হারিয়ে যাবে তার যুদ্ধ ছিল সে যুগে মূলত দুটি বিষয় বিরুদ্ধে মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে আর তারকা পূজারীদের বিরুদ্ধে মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে কোরআনে বহু আলোচনা এসছে এখানে মাত্র একটা আয়াত আলোচনা শোনেন যেটা আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন বদলো আলাইহিম নবা ইব্রাহিম মানুষের নিকট ইব্রাহিমের খবর শোনাও আমরাও কিন্তু সেটি আপনাদেরকে শোনাচ্ছি কি খবর ইজ কোর আলী আবি কমি মা তাবুদুন যখন ইব্রাহিম তার বাপ এবং তার কমকে বলল তোমরা কিসের ইবাদত করো কিসের পূজা করো কালু না আবুদু আসনায়মান তারা বলল আমরা মূর্তির পূজা করি ফনাজাল্লাহ আ কেফিন অতঃপর মূর্তির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি আমরা কি করি বলেন তো নেতারা দাঁড়িয়ে কি ঘুম পড়ি না গান গাই একদম মাথা নিচু করে কত কি যে সম্মান শ্রদ্ধা কারা করে এগুলা কামলারা করে রিক্সালারা করে কেউ করে না কারা করে ও বাপরে বাপ নেতা বললে হবে না তো আরো কিছু বলতে হবে সাথে মহামান্য যোগ করতে হবে মাননীয় যোগ করতে হবে এই সব সাহেবরা এইগুলো করে যদি বলে কেন করেন ওকে শুনতে পাচ্ছে উত্তর নেই আমার জীবনে ঘটে গেছে ফাইট করেছি একাকি কোনো জবাব পাই নাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি আর্টস ফ্যাকাল্টির মিটিংয়ে আমি বলে দিয়েছি যে আপনারা বলে কী করছেন কী জন্য দাঁড়ালেন মাননীয় ডিন বল জব দিন ডিনে আবার আহেলা দিস কোনো জবাব নাই আর আমার আর্মি বিভাগের সব তো হুজুর আর্মি স্টাডিজে সব বসে বসে আসে দাঁড়িয়ে গেলে দিব্য আমি একা বসে আসি 
শেষ করার পরে বললেন আপনারা কেন দাঁড়ালেন কী জন্য দাঁড়ালেন কার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন বলতে হবে শেষকালে ইসলাম হিস্ট্রি এক প্রফেসর বলতে হ্যাঁ এগুলো হলো ট্র্যাডিশন বলে একটু মারা গেছে কিছুদিন আগে আমাদের ভাই এবার বলেন কিসের ট্র্যাডিশন ওয়েস্টার্ন ট্র্যাডিশন ইস্টার্ন ট্র্যাডিশন না হিন্দু ট্র্যাডিশন না মুসলিম ট্র্যাডিশন আর জবাব নাই এই সমস্ত নেতারা যাদের কাছে আপনারা সেলিবিলি পাঠান লেখাপড়া শেখানোর জন্য তারা এটা জবাব দিতে পারে না এবার গেলাম সিনেট ভবনে ভিসি সাহেবের অনুষ্ঠানে গোষ্ঠী দৃশ্য দাঁড়ায় গেছে ভিসি ওরা হেলা দিস অমুক মারা গেছেন বহু পূর্বে সে কি দু এক বছর আগে নাকি পুরো বুঝা আট দশ বছর আগে মারা গেছে এখন তার নামে দাঁড়াইতে হবে আমি আপনার সামনে সামনে বসাবে এত সম্মান সমস্যা না ভিসির সামনে সব আমার প্রফেসর আল্লাহ তুমি আর মনের খবর রাখো আমি ভিসিকে অসম্মান করার জন্য বসছি না শুধু তোমার হুকুম পালন করার জন্য বসলাম একই বসে থাকলাম আলহামদুলিল্লাহ উনি কিছু বলেন না আল্লাহ দেখলাম কীভাবে সম্মান দিলেন এরপরেই মগরবের বিরতি হলো ভিসি সাহেব নিজে যেমন নাম ধরে ধরে ডাকতেছে উনি কোথায় তার চেয়েও হয়ে গেলেন ব্যাপারটা কি আমি বলি এর মধ্যে শাস্তি হবে গেলি বলতেছে আপনি আসেন ইমামতি করেন কেন ইমাম থাকতে আমি কেন করব তাহলে আপনি আসেন তো আমি কিন্তু ইমামতি করবো কিন্তু এই এই একশো দলবদ্ধ মনোজাত করব না তা আপনি যাই পারেন তাই করেন তো আসেন সম্মান বাড়লে না কমলো বলেন আল্লাহ সম্মান দিল মানুষের সম্মান দিল আল্লাহ দিয়েছে মানুষের হাত দিয়ে দিয়েছে আদর্শ দৃঢ় থাকলে বান্দা সম্বন্ধিত বাধ্য আল্লাহ বড় না বান্দা বড় বান্দা তো আল্লাহর হুকুম মেনে কাজ করতে সে করবেই পরে যখন এসে সিটি বসলাম এটাও আপনাদের জানা দরকার আমাদের মধ্যে গ্রুপিং আছে না হাই লাইসের মধ্যে ও বাবা আমার নাম শুনলে বেদা উজু করে এত হিংসুক সে লোকটা আমি তো চিনি বগুড়া বাড়ি ওই কোনার দিক ছিল সিনেট মিটিং তো উনি সিনেট সদস্য প্যান্ট শার্ট পরা সাফারি শার্ট পরা খুব ডাট ফাট আর কি ইসলামী দল করে তো খুব ডাটের মাথা হাটে গোল টুপি আছে এদিক সব ঠিক আছে খ্রিস্টান ওদিক মাথা হাটে টুপি আছে ঘর সোজা চলে আসছে সিটি ডিঙে ডিঙে সালাম আলাইকুম তা আমি ওয়ালাইকুম সালাম আপনার তো চিনে চেনে মনে হচ্ছে তো হ্যাঁ আমি সেই পাপি বান্ধা অমুক তো হ্যাঁ আপনার বাড়িতে একদিন খেয়েছিলাম তো আমি সে তো উনিশশো উনব্বিশ সালের চৌঠ ছয় ডিসেম্বরে তাই না হ্যাঁ আপনি এখন মনে আছে বলে হ্যাঁ কীভাবে বলেন তো আমি এই সেই উনব্বিশ সাল থেকে এই পর্যন্ত আপনার বিরুদ্ধে তো আপনার নাম শুনলে আমি এখানে গালি দিয়েছি কত যে গালি দিয়েছে তার ঠিক নাই আমি আপনার সামনে আসছে তবা করার জন্য আপনি ওকে ক্ষমা করবেন মানে কিসের ক্ষমা আর কিসের কি তো না আজকে বুঝলাম কেন আপনার বিরুদ্ধে এত লোকেরা গালি গালাস করে এতগুলো প্রফেসর পরে সাত আটশো প্রফেসরের মধ্যে একমাত্র আপনি বসে আছেন এই দৃঢ়চত্তা মানুষের বিরুদ্ধে তো সবাই শত্রু হবেই আমি আজ থেকে আপনার পক্ষে বলবো আপনি আমাকে গোনা খাতা মাফ করেন আপনি তো অবাক করছি আপনি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখবেন না তারা সিটিতে বসলো এটি আর একটা পুরস্কার না ইব্রাহিম এই চরিত্রের লোক ছিলেন পুরো ইরাক একদিকে ইব্রাহিম একা একদিকে আপোষহীন তহিদপন্থী মানুষ যতদিন তৈরি না হবে বাংলা জমিনে ততদিন শুধু বাংলা কেন কোনো জায়গারই কোনো পরিবর্তন হবে না এই বিষয়টা বলার জন্য নিজের জীবন থেকে একটা উদাহরণ টেনে নিলাম এটা আপনার অহংকার মনে করবেন না শুধু শুধু দৃষ্টান্ত বিষয়ে বলার জন্য জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত আমাদেরও হয়েছে এক বছর আরামসে কাজ করছে তাতে হয় নাই জেল খাটতে হয়নি এমনি শোষ বেড়ে গেছিলাম নাকি গ্রানে এইগুলো তারা তো ইসলামপন্থী তারা তো আওয়ামী লীগ না তারা তো ইসলামপন্থী ইসলামী মূল্যবোধের সরকার বলা হয় এমনি এমনি খেলা করতে গেছিলাম না সেখানে তাদের ইসলামের সঙ্গে আমাদের ইসলাম মেলে নাই আর সেজন্যই তাদের হিংসা ছিল আমাদের উপরে আজও সেটা হবে কোরআন হাদিস একদিকে দুনিয়া যাবে আর একদিকে কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে কোরআন হাদিস আল্লাহ প্রীত ওহি ওহির বিধানের সামনে মানুষের বিধান চলবে না সে মানুষ ধর্ম নেতা হোক রাজনৈতিক নেতা হোক সমাজ নেতা হোক যে নেতাই হোক না কেন কোরআন হাদিসের সামনে কারো কোনো বিধান চলবে না এটাই হলো আহল হাদিস এই আন্দোলনটা মরে গেছিল এটা আমরা জিন্দা করার চেষ্টা করেছি মাত্র আল্লাহ কট্ট কবুল করেন তিনি ভালো জানেন ইব্রাহিম আলাই সাদাম মূর্তি ভাঙলেন যখন তিনি বললেন আব্বা আপনারা যেটা করছেন কেন করেন তো তো আমরা যুগ যুগ ধরে এগুলো করে আসছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা সেখানে এগুলো করি সম্মান দেখাই তিনি বললেন হালিয়াস মাউন আব্বা 
তোমরা যখন ডাকো ওকে শুনতে পায় ওরা কি কোনো কেউ উপকার করতে পারে না কোনো ক্ষতি করতে পারে কালু বল বাজাদ না বা না কদা লেখে আয় ফালু তারা বললো আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এইভাবে দেখে আসছি তাই করি অন্য কোনো কারণ না তখন আর কি বলবেন দেখলে এই আমরা বাংলায় বলি না জ্ঞানী বোঝে ঠারে ঠোরে মূর্খ বোঝে কিলি অতি বড় মূর্খ বোঝে ঘাড় ঘুরলেন দিলি বোঝে না এগুলো বাংলা এটা গাঙ্গীয় বাংলা জ্ঞানীরা ইশারায় বোঝে আর মূর্খরা কিল না খাওয়া পর্যন্ত বোঝে না আর তার চাইতে যারা মূর্খ তাদের ঘাট ঘুরলেন দিতে হয় বলেছিলাম বেটা শোন কথা বোঝে না বুঝতে পারছেন তো এবারে আমি দেখল যে আমার বাবা হলো গ্রান্ড মুফতি সবচেয়ে বড় ধর্ম নেতা আর এই লোকগুলো সব মন্ত্রী হাফ মন্ত্রী এসব এরা যখন কিছুই বোঝে না তো এদের এমন কিছু করা লাগবে যাতে একটু নড়াচড়া হয় সব চলে গেছে পূজা করতে উনি ঢুকলেন পূজা মণ্ডপে ঢুকে ভেঙে দিলেন মূর্তি বড় ট্রাক গলে কুড়াল ঝুলিয়ে রাখলেন ছোটগুলো সব ভেঙে গুঁড়ো করে দিলেন এইবার সব চলে আসছে এই দেখা যায় মূর্তি ভেঙে সাপ একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তো বলছে আন্ত ফাল তাহা যাইয়া বে আল হাত নাইয়া ইব্রাহিম ইব্রাহিম তুমি আমাদের উপাস্য দেবতাগুলোর সঙ্গে তুমি এ কাজটাকে তুমি করেছ কলা বাল ফাল হু কবির হুম হাজা ফস আলু হুম ইনকানু আনতে কুন না 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 এই যে বড় পান্ডার দেখছেন না গলায় কুড়াল ঝুলানো আছে এই এ কাজটা করেছে আর বাকি ছোট যেগুলো মরেছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন ওরা সাক্ষী দেবে ইনকানু ইয়ানতে কোন যদি ওরা কথা বলতে পারে তখন লোকেরা বলছে লাকাদ আলেম তো মা হা উলা ইয়ানতে কোন তুমি তো জানো যে ওরা কথা বলতে পারে না গর্দ কেমন দেখছে স্বীকার করছে কিন্তু ওরা তো কথা বলতে পারে না হে আমার কম যারা কথা বলতে পারে না সাক্ষী সামনে দিয়ে সবকে ভেঙে বেল দিল নেতা দাঁড়িয়ে থাকলো কুড়াল নিয়ে আসামি বলতে পারে না যে কে ভাঙলো এরপরও তোমরা তো আর পূজা করবা যারা কোনো উপকার করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না উফিন লাকুম আলিমা তাহ তোমাদের জন্য দুঃখ উফ মানে আফসোস তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদেরকে পূজা করছো আল্লাহকে ছেড়ে তাদের জন্য আফলা তা কেলে উন তোমরা কি কখনোই বুঝবে না বিষয়টা সুরা আম্বিয়া বাষট্টি থেকে আটষট্টি আয়াত এবার বাপ কি বলল সমস্ত লোকের সামনে একটা ব্যাপার না এক এব্রাহিম একদিক কথা বলছে বাপের মনে লাগে না আর বাপ হলো সবচেয়ে বড় ধর্ম নেতা সেই যুগে নমরুদের বাপ বলছে আর আগমন আনতান আল হাতি ইয়া ইব্রাহিম লাইন লম তন তেল আর জুমন মালিয়া হে ইব্রাহিম তুমি কি আমার উপাস্য দেবতাগুলো থেকে আমার তুই মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও আর আগে বল আনতা না আল হাতি আমার উপাস্য দেবতাদের থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও লাইল্লাম তন তাহে যদি তুমি এ কাছ থেকে বিরত না হও আর জুমন না কে লা নার জুমন না না আমি তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব ও হাজুর নি মালিয়া দূর হও চিরতরে আমার সামনে থেকে বাবার প্রতিক্রিয়া ছেলে যাবে কোথায় ওটা পরে বলছি এবার শুরু হলে তারকা বোঝারীদের সঙ্গে তারকা বোঝা করতো তারা যে ওই তারকা উঠছে বলে বৃষ্টি হয়েছে মতন না বিনবীন কাদা এই তারা উঠছে বলে বৃষ্টি হবে আজকে আমরা গত তিন চার দিন আগে থেকে আমাকে শোনানো হচ্ছে যে আবহাওয়া বিভাগ বলছে ঈদের দিন প্রচুর বৃষ্টি হবে আমাদের মুফকর হাফেজ আল্লাহ তো ভয় অস্থি স্যার কী অবস্থা হবে কই বৃষ্টি আবহাওয়া বিভাগ তো হাওয়া হয়ে গেল চার পাঁচ দিন গরম চোটে ফুল গাছে পানি দিতে হচ্ছে আমার এখন যার হাতে ক্ষমতা তাকেই তো সব বলতে হবে যাই হোক সে যুগে এটা ছিল উনি তারকা পূজারীদের সঙ্গে তর্ক করলেন খালি এক জায়গাতে একটা অংশ নেই আল্লাহ বলছেন তুষিকোন <laughs> 
إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بس الله بقى بقول شن أمي أمر إبراهيم كي لهو مندل بهو مندل كيسو راجوت تو دخا تي چه سلام ايبا شكي بول لو قوم كي بول لو دخو تمرا جا قولي بوجا کرو دخو تو أمشتون كي قطع بول لو جاون تونا شترو دو بائش پڑھ لی منحا جان منحا او جري مطر شد جو چون درو دیکھ لین آش لی تانا ہاں تم لئے جو دکھو تارا گل اٹھ لو رات ری بلا ہے شکل بلا کتا ہرے گلو جارا ہری جائے نیجی کے رکھا کتے پارے نا آمی تا دری پسند کوئی نا اے جو چاند اٹھ چھے ڈگ بک کریا کے بارے انہی ماں چاہتی چمت کار اور تو شکل بلا چاندر خبر نہیں جارا ڈوبے جائے تارا کہو نہیں آمار پسند نہیں ہوتے پارے نا اے بار شد جو چھے پور بو دیکھتے گے شد جو تیز دیکھتے تے بچے تمرا کیون तখন तुम बोले इन्हीं बरी उम्मीद मात और शिकोल तुम्हारे ज़ादर शंगे शरीक करो आमिताद थे के मुक्तो इन्हीं और जहाँ तो जहाँ इल्लाजी फ़तर रस्समा वातो लर्ज़ हनीफ़ा आमी यामार चिहरा के आकुन इष्ट कर दिलम शे महान सिस्टी करता जन्नो जिन्हें नवमंडल भूमंडल सिस्टी करे चन वंगाम عبد الله الذي خلقه لنا. تورا شجع بعون صندر كي بوجا كرونا. بعون زارا جيني سي شجع صندر سيتي كرشن تورا تار إبادات كرو. تل تار كبوزري هرلو مرتي بوزري هرلو. إيبا لوكرا بيشاتا شركار كاسه بيش كلو. شركار كي تاخن نمرود. نمرود ري كاسه غيه زون بيشاتا أصله شيش ماي كي آلاتن هاي تلو أوتو الله بعك سورة بكرة دوش آتا نمبر آية ته أكتا آية ته بوله ديسن. सुनें तो अल्लाह अल्लाह जाकर उड़े तो शोध तो इतिहास इतिहास ना जिस लोगों को लिख सुल्ट बाँट करें अल्लाह बोलते हैं अल्लाह मुतारे लदी हाज़ ज़ब्राहीम फी रब्बी ही अन अताहु अल्लाहु मुल्क इस क़ाल इब्राहीम रब्बी लदी युहीय यमीन क़ाल अना युहीय उमीद क़ाल इब्राहीम फ़ाइन अल्लाह اللہ لا یہدی لقوم الظالمین ای ایک تیات ارمہ دیا ایک گھرنا رہا چلے ارسے اللہ باق بلچان تمہارا کہ دیکھو نہیں وہی بیکتی دے کہ جب بیکتی ابراہیم اشترین کا جگڑا گل لو رب شمپر کے ان آتا ہو اللہ الملک تاکہ اللہ باق شمرت جدان کرے چلین ایتی اسی اہن کری ہوئے گا لو نام بولا نہیں نمرو دیل تب تا نمرو دیتی اشترین ارسے جگڑا ابراہیم تا کہ بول لو ربی اللہ دی یحی و ایمید ہمار پ जिन्हें जीवन दें या मृत्यु दान करें, शे सम्राट बोल लो, अन्ना वो है या उम्मीद, आमी वो बांचाते पारी, मरते हो पारी, फांसी राशन में जिधे छेड़ दे, तो बांचना है क्या ना, अर निरपराध मानवशरीर जिधे गुली की मेरी दे, ये तो होच्चे क्रॉस पारे बंदूक जुद्द होच्चे ने बांगलादेशे, ये तो एक � انا اوحی او امید آمی باشتے باری مرتے باری قال ابراہیم فین اللہ یہ آتی بشمس بالمیل مشک ہمار پرتی پار لوگ شد جو کے پربو دیگن تو ادھی تو کریں پال لے تمہیں ٹھیک پوشچن تک ادھی تو کرو پا بہت اللہ دی کفر ایک کافر تکن حدبم بہے گلے کی یہ تو پارا دابنا پربو دیگن پوشچن تک پوشچن تک پوری اٹھے گی اما تو کاز اللہ لا یہ آتی لکوم الظالمین یہ پورش اہدایت پانی امرا ظالم ہوتے چاہیے نا امرا اللہ انہوں کو تو باندھا ہوتے چاہیے انہوں کو ظالم ہے اسے سمرات جو پہ اسے لو چار سر بسر راجت تو کرے چھے کہ دن امرا دکھ کھا تو ہے گا چھے ایمان کی یہ اٹھا ہے ہندو را پر جن تو تادہ سلی بلی نام نمرا دکھ رکھے نا یا تو پوسا پوچھے چھو پھر اون نام کیوں رکھے پھر اون نمرا دہامان کارون ایشو تو کھا تو نام اتیہ شے کیوں رکھے نا یا تو خراب ہوئے گا چ دنیا سب چیزے بڑھو شامر جو دکھاری تارا چلو آمد در دیشے شرکار پاس بسو تھا کہ آت تینی سیلن چار شو بسو یہ تو کنو لاب ہوئی نہیں کچھ کتی بارے نہیں ایک لئے پھلا پھلا کی ہو لو جاکن رازہ ہرے گا لن اب تارا جانے ہیں بڑھو مانوش بھی تارا کہ ہر لے تارا اہنکار ڈھوکی ہوتا گھر بھی سپیت ہوئے جاتا مدھے تینی تارا بولی دلو قولو ہر رقوہ وانسرو آلہ تکو ان کنتو فائلین ओके जीवन तो पुरी है मारो एवं तुम्हारे 
দেবদেবীদেরকে সাহায্য করো যদি কিছু করতে চাও যখন তাকে ফেলা হচ্ছে তন ইব্রাহিম কাউকে সাহায্য চাইলেন না তিনি বলেন হাসবি আল্লাহ আমার সাথে বলেন হাসবি আল্লাহ অনেম আল বকিল অনেম আল মাওলা অনেম আল নাসির আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট তিনি কতই না সুন্দর কর্মবিধায়ক তিনি কতই না সুন্দর অভিভাবক তিনি কতই না সুন্দর সাহায্যকারী বাস সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলছেন কুলনা ইয়া নার কুনি বরদম ওসালাম আল্লাহ ইব্রাহিম হে আগুন তুমি ঠান্ডা হয়ে যাও এবং আমার ইব্রাহিমের উপরে সালাম অর্থাৎ শান্তিদায়ক ঠান্ডা হও বেশি ঠান্ডা হলে কষ্ট হবে হুকুম হয়ে গেল আগুনের কোনো ক্ষমতা নেই তাকে পোড়ানোর ইব্রাহিম জীবন্ত বেরিয়ে এলেন সবাই দেখলো এই দৃশ্য তিনি দেখলেন এদেশে আর থাকা যাবে না এবার তিনি সবাইকে বললেন ইন্নি জাহিবুন এলা রব্বি সাইহাদিন আমি চললাম আমার প্রতিপালকের দিকে যে প্রতিপালক আমাকে আগুন থেকে এইমাত্র উদ্ধার করলেন আমি সেই প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে চললাম রব্বে হাবলি মিনাস সলহিন আল্লাহ তুমি আমাকে একজন সৎকর্মশীল সন্তান দাও নিঃসন্তান পিতা ছিয়াশি বছর বয়সে এ কাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করলেন অবশ্যর ন হবি গোলা বিন হালিম অতপর আমরা তাকে একটি ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবেদ দিলাম ফলাম বালাগা মা আউ সাইয়া যখন ওই সন্তান কাজকাম করার মতো ক্ষমতা হলো বাবার সঙ্গে তখন আমি তাকে ইন্নি আরো আফিল মানাবে আন্নি আস বাহুকা ছেলেকে বলছে বাপ আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি তোমাকে জবাই করছি ফঞ্জুর মাহজা তারা বলো তোমার মন্তব্য কি বক্তব্য কি কল ইয়াবাতিন হে আব্বা আল্লাহ আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আপনি সেটা প্রতিপালন করুন ইনশাল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন ফলাম আসলামা হতাল্লাহ জবিন আর যখন বাপ মা উভয় বাপ বেটা উভয় একমত হয়ে গেল আত্মসম্পন্ন করল আল্লাহর হুকুমের কাছে হতাল্লাহুল জবিন এবং ছেলেকে বাপ উপুর করে ফেললেন না দেয় না হো ইয়া ইব্রাহিম তখন আমরা ডাক দিলাম হে ইব্রাহিম কাল সাদ্দাক্তর উইয়া ইন্না কদা আলি কেন জিল মুসিন তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ আমরা এমনি করে সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করতে করে থাকি ইন্ন হাজাল বলাউল মুবিন এটা ছিল একটা স্পষ্ট পরীক্ষা ফাদা না হবে যে বিভিন্ন অজিম এবং আমি এই ইসমাইলের বিনিময়ে তোমাকে একটা মহান কুরবানি দান করলাম কেদা আলি কেন জিল মুহসিনিন এমনি করি আমরা সৎকর্মশীল থেকে পুরস্কার দিয়ে থাকি এটা দিয়ে কী বোঝা বোঝান হচ্ছে যে তিনি সন্তানের কোরবানি চাননি তিনি ইব্রাহিমের স্নেহের কোরবানি চেয়েছিলেন ইসমাইলকে বেশি পছন্দ করেন না আল্লাহর আল্লাহকে সে বেশি মহব্বত করে ইসাকিল মহাব্বা ভালোবাসার ক্ষেত্রে শিরিক আল্লাহ পাকের এই পরীক্ষা কিন্তু ইব্রাহিম আগে বুঝতে পারেননি পরে বুঝলেন না আসলে আল্লাহ তার সন্তান হত্যা চান না কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন আমি কতটুক আল্লাহর আনুগত্য করতে পারি এটা দেখা সে সেটাই দেখেছেন তাকিয়ে দেখেন যে একটা দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে তিনি তাকে কোরবানি করলেন ওই কোরবানির সুন্নত কিন্তু আমরা এখন ফলো করে যাচ্ছি এই বিষয়টা কিভাবে সিরিয়ালি এসছে দেখেন আগুন থেকে মুক্তি হওয়ার পর পরেই কিন্তু এই ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে এবং আয়াতগুলি ঠিক ওইভাবে সিরিয়ালি চলে আসছে এবার যখন ইব্রাহিম তার বংশের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন সেই সময়ের ঘটনাটাও আল্লাহ বলে দিচ্ছেন উসবাতুন হাসানা ফি ইব্রাহিম আল্লাহিম নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে ইব্রাহিম ও তার সাথীদের মধ্যে যখন ইব্রাহিম এবং তার সাথীরা তাদের কমকে বলল ইন্না বোরা অমিন কুম অমিমা তা আবুদুর আমি দৌনিল্লাহ কে ফরন হবে কুম আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্নত ঘোষণা করছি এবং তোমরা যাদেরকে অবাদাত করো পূজা করো তাদের থেকে চুরি দিনের জন্য বিদ্বেষ বিয়ে ঘোষিত হলো অবাদা বায়না বায়না কুমার আদাওয়াত ওয়াল বাগদা আমাদের সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে আদাওয়াত মানে শত্রুতা বাগদা মানে বিদ্বেষ বিঘোষিত হলো বোঝা গেল শিরকের সঙ্গে কোনো আপোষ নাই তৌহিদ এবং শির্ক 
এটাও ঠিক ওটাও ঠিক বলে হাত বোলানো এটা কোশ্চিনকালে তহিদ পদ্ধতির চরিত্র হতে পারে না তিনি কী ভাষা ব্যবহার করেছে খেয়াল করছেন বলে দিচ্ছেন তোমাদের সঙ্গে আমাদের আদাবত এবং বগদাহ শত্রুতা এবং বিদ্বেষ বিঘোষিত হলো হাত্তা তৌবুনু বিল্লাই হাদা যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে তারপর শেষে দিকে আসতে যে রব্বানা আলাইকা তাবাক্কাল্লাহ হে আমাদের প্রতিপালক তোমার উপরে আমরা তাবাক্কুল করছি ভরসা করছি ও এলাইকা আনাব না তোমার দিকে আমরা ফিরে যাচ্ছি ও এলাইকাল মসির আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল এই বলে ইব্রাহিম বের হয়ে গেলেন বংশের কাছ থেকে জনগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আজও কিন্তু সেই দিন শিরকের সঙ্গে তহিদের কোনো আপোষ নাই তহিদের সঙ্গে শিরকের সম্পর্ক উজু করা ব্যক্তির সঙ্গে বায়ুনুস্মরণের যে সম্পর্ক বায়ুনুস্মরণ করলে যেন উজু থাকে না শিরিক করলে সেমনি তহিদ থাকে না আপনি তহিদের সঙ্গে শিরক মিশ্রিত করে নিজেকে তহিদবাদী বলবেন এটা কোশ্চিনকালে হতে পারে না বলতে হয় পরিষ্কারভাবে উল ইন্না সলাতি বলেন সবাই দোয়াগুলো পড়লে অনেক কাজে লাগে উল ইন্না সলাতি অনুসুকি অমা হাইয়া ইয়া অমামাতি লিল্লাহ রব্বিল আলমিন তুমি বলো আমার সালাত আমার কুরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব কিছুই শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব পালকের প্রতিপালক বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক এইভাবে যখন আমরা বলতে শিখব বলতে পারব তখনই আমরা প্রকৃত অর্থে তৌহিদবাদী এই জন্য চাই ইব্রাহিমী তাকওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাইলি অনুগত্যশীল অকুত ভয়ের চেতনাদিক্ত একদল মানুষ যাদের মাধ্যমে এদেশ পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ এই জন্য কবি ইকবাল গেছেন আজ ভি হো জো ইব্রাহিম কা ইমা পায়দা আ কর সকতি হে আন্দাজ গুলিস্তা পায়দা আজও যদি ইব্রাহিমের ইমান তৈরি হয় সৃষ্টি হয় সেদিন যেমন জ্বলন্ত হুতাসন নিবিগে বাগিচায় পরিণত হয়েছিল আজও ঠিক তেমনি আগুন নিভে যেতে পারে বাগিচায় পরিণত হতে পারে যদি আমাদের মধ্যে সেই ইমান ফিরে আসে এবারে কয়েকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছি আমাদের দেশের বর্তমান যে অবস্থা আপনারা বুঝতেই পারছেন এখানে এই হাদিসগুলো আপনাদের স্মরণ রাখা দরকার খালি হাদিসগুলো বলে যাচ্ছি অনুবাদ করে যাচ্ছি মানুষ হিসেবে খেয়াল করুন দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদের শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য যে কথাগুলো বলে গেছেন আমরা স্রেফ সেগুলো আপনাদেরকে শুনিয়ে যাচ্ছি তিনি বলেছেন লা ইয়ার হামুল্লাহ মাল্লা ইয়ার হামিন নাহাজ আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির উপর রহম করেন না যে ব্যক্তি মানুষের উপর রহম করে না মুত্তাহকুনালে তিনি বলছেন আনা বা কাফুল ইতিম লাহু আলে গাইরি ফিল জান্না কাহা তাইন রাহুল বুখারি আমি এবং এতিমের অভিভাবক নিজের ইতিম হোক আর অন্যের ইতিম হোক জান্নাতে বসবাস করব ঠিক এমনি করে দুটো আঙুল পাশাপাশি যেমন থাকে এইভাবেই আমরা জান্নাতে থাকব আজকে বহু এতিম ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশেষ করে এই বন্যা যে কত লোক এতিম হবে আল্লাহই ভালো জানে আর করোনায় যে কত হয়েছে হিসাব তো এখন পায় নেই সব দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মানে নুমান বেশির কল কদর রসুল্লাহ সাল্লাম তারা মোমিন তারা হমি হিমাতি হিমাতিমাসের মোমিনদের পরস্পরের সম্পর্ক পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা মোহব্বত এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে কামাসারি জাহাজ জাসাদ একটা দেহের নেয় এ জাস্তাকা আজবান তদা আলু সাহের উল জাসাদ দেহের একটা অংশ একটা অঙ্গ যখন ব্যথাতুর হয় সমস্ত দেহ ব্যথাতুর হয় আজকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত আর উত্তরবঙ্গের মানুষ বিশেষ করে আবার সুরমার দিকেও এসছে সিলেটে সুনামগঞ্জে বন্যায় ডুবছে তাদের মৃত্যু যেন সাথী এ সঙ্গে অনেকে ভয়ে সাপের সাপে কাটায় মরছে এই সময় সাপে কাটার মৌসুম কিন্তু আপনার গোদাড়ি এলাকায় সেই কি যেন রাসেল ভাই পার না কিছু বলে কঠিন বিষাক্ত সাপ বেরিয়েছে এ যার কারণ হবে তার কোনো রেহাই নেই তো চারিদিকে উৎপাদ শুরু হয়ে গেছে অতএব সব দিকে খেয়াল করেন ইবনুমার বলছেন আল মুসলিম আখুল মুসলিম এলা ইসলিম হু আলা এখুজিল হু আলা ইসলিম হু দেখো মুসলমান পরস্পরের ভাই ভাই সে কারোকে জুলুম করে না কাউকে লাঞ্ছিত করে না মানকান আফি হাজতে আখিয়ে কান আল্লাহ আফি হাজতে 
একটি হাজাত হি যদি কোনো মানুষ কারো প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয় আল্লাহ বাক তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন কে আমাদের দিন তিনি বলছেন নান ফররাজান মুসলিমেন কুরবতন ফররাজাল্লাহ কুরবতন এমল মেন কোরাবি এমল কেয়ামা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষের একটা বিপদ দূর করে দেয় কে আমাদের দিন আল্লাহ পাক তার অসংখ্য বিপদ থেকে একটা বিপদকে দূর করে দিবেন বলছে ভাল আল্লাহ তিনি বলছেন মান সাতারা মুসলিমান সাতার আল্লাহ আল্লাহ কেয়ামা যদি দুনিয়াতে আল্লাহ কোনো বান্দা কোনো মানুষের পর্দা ঢেকে দেয় অর্থাৎ কাপড় পরায় বা কোনো গুণা কোনো খারাপ কাজ বন্ধ রাখে গোপন রাখে কে অমদিন আল্লাহ তার বহু দোষ গোপন রাখবেন অর্থাৎ অন্য বস্ত্র দুটোই এখন আমাদের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে খাদ্য বস্ত্র দুটোই লাগবে যারা ব্যবসায়ী আছেন দয়াগের মজুদদারি করবেন না গরিব মানুষ গেলে তাদেরকে বস্ত্রের দাম বরং কম নেবেন অন্য সময় লাভ করেন তাদের ক্ষতি করেন হাত আয়ারটা হাদিসটা মনে রাখেন সব শেষেই আল্লাহ রসুল বলছেন দেখেন আর রহিমুন রহমুর রহমান যারা দয়াশীল তাদেরকে দয়াবান আল্লাহ দয়া করে থাকেন এর হামু মানফিল অর্দ এর হামু কু মানফিস সামা তোমরা জমিনবাসীর উপরে দয়া করো আসমানবাসী তোমাদের উপরে দয়া করবেন এটা একটা দারুণ ব্যাপার আবু মসুদ আনসারি থেকে একটা হাদিস এসছে একদিন মোজার গোত্রের একদল লোক আল্লাহ রসুলের কাছে আসলেন তাদের থেকে ক্ষুধার্ত চেহারা দেখে উনি খুব খারাপ মনে করলেন তিনি বলেন দেখো তোমাদের মধ্যে পারলে এই ভাইগুলোকে কিছু সাহায্য করো বলে তিনি একটা আয়াত পাঠ করলেন সে আয়াতটা কি যেটা আমরা সবাই জানি হাসরের শেষ দিকে আছে হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আগামী কালকের জন্য তোমরা পাথর সঞ্চয় করো এবং আল্লাহকে ভয় করো ইন্ন আল্লাহ খাবির বিমা তা মালুন নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবর সব জানেন এই আয়াত পড়ার পরেই পাতা সাদ্দাক রাজুন মেন দিনা রেহি ও দেরহাম হি ও তামার হি ইত্যাদি তো মানুষ কেউ এক দিনার কেউ এক দেরহাম কেউ একটা খেজুর কেউ এক থলি খেজুর দেওয়া শুরু করলো দিতে দিতে দুটা একদিকে পোশাকের একটা গাদা হয়ে গেল একদিকে খাদ্যের একটা গাদা হয়ে গেল এটা দেখে রাবি বলছেন এত হাল্লালো ওয়াজ হো রসুল্লাহ সাল্লাম এত হাল্লালো কেন মজাবাতন রসুল্লাহ সাল্লামের চেহারা দেখলাম হাস্যজ্জল হয়ে গেল যেন সোনা দিয়ে তৈরি করা আসলে খুব সুন্দর মানুষ ছিলেন তো স্বর্ণজ্জল চেহারা দেখলাম পকাল ইন মনসান্না ফিল ইসলামের সুন্নতন হাসানা ফাল আজর আজর বান আমেলা বেহা যে ব্যক্তি ইসলামে একটা শুভ কাজ প্রথমে শুরু করল সে ব্যক্তি অনুরূপ নেকি পাইল পরবর্তীতে যারা তার দেখে সেই কাজ করবে সবাই সমান নেকি ওই ব্যক্তির আমলনামা লেখা হবে শুধু তাই না আজরমান বাদিমিন গায়রিয়ান কোসাম জুরিম সাহে এর পরেও যদি তারা দেয় যেমন এখানে কাছে নগদ টাকা নেই পরে যেতে দিতে পারে শুরু যে হলো সবার নেকি ওই প্রথম দিনে দিলেন তার আমলনামা লেখা হবে বন্যার্থ ভাইদের জন্য আমি আজকে যে তুই হাদিসটা পড়লাম আমি শুরু করলাম আপনারা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করুন শুরু করে দিন যে যা পারেন পকেটে হাত দেন এই হাদিসটার সম্মানে সে দেড় হাজার বছর আগের হাদিস এটা এবার আমি আন্দোলন যুবসংঘ সোনামারি মহিলা সংস্থার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা সর্বতভাবে বন্যার্থদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করুন স্বশ এলাকার বন্যার্থ ভাই বোনদের মধ্যে খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ করুন প্রতিটি পাই পয়সা এবং আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাস আপনাদের আখেরাতের সঞ্চয় হিসেবে আল্লাহ কবুল করুন সর্বোপরি নেকির কাজের প্রতিযোগিতা করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন তকবির পাঠ করেন وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أبنى دي شوائك دي شبه شرع له إن شاء الله أبرد ياكا هبه الله أكبر دي حياة راكه الله أكبر كما دي شوائك يوكالين جبنه پورو كالين پاترشن چطفق دان کرون آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته